எலக்ட்ரோமேக்னட்டிக் வேவ்ஸ்ல ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் கன்வே பண்ணிக்கலாம் பாருங்க இஃப் எப்சல நாட் அண்ட் மியூ நாட் ஆர் தி எலக்ட்ரிக் பெர்மிட்டிவிட்டி அண்ட் மேக்னட்டிக் பெர்மிபிலிட்டி இன் ஏ ஃப்ரீ ஸ்பேஸ் எப்சலோன் அண்ட் மியூ ஆர் தி கரஸ்பாண்டிங் குவான்டிட்டிஸ் இன் மீடியம் தி இண்டெக்ஸ் ஆஃப் ரிஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் தி மீடியம் இஸ் டேஷ் அதாவது ரிஃப்ராக்ட் இண்டெக்ஸ் ஆஃப் தி மீடியம் கேட்டிருக்காங்க ஸோ ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸுக்கு நமக்கு என்ன ஃபார்முலா தெரியும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்முலா வந்து ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் ஏன்னா இங்கே மியூ வந்து இங்கே பர்மியபிலிட்டி அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க அதனால நம்ம ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் வந்து என்னன்னு எடுத்துக்கலாம் என் இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் இன் வேக்யூம் டிவைட் பை ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் இன் மீடியம் இந்த ஃபார்முலா தெரியும் நமக்கு அடுத்து என்ன ஃபார்முலா தெரியும்னா ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் இன் வேக்யூம் வந்து ஒன் பை ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் மியூ நாட் எப்சிலாம் நாட்டுங்க இந்த ஃபார்முலா தெரியும் அடுத்து ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் இன் மீடியம் வந்து என்ன ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பை ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் மியூ இன்டு எப்சிலான் இது தெரியும் உங்களுக்கு சரிங்களா இப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் ஒன் இந்த ஈக்குவேஷன் டூ இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷன் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் பாருங்க ஈக்குவேஷன் ஒன் டிவைட் பை ஈக்குவேஷன் டூ அப்போ வந்து சி பை விஎன் கிடைச்சிருந்தா தட் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த ரைட் சைடில் இருக்கிறது இன்வர்ஸ் இன்வர்ஸ் ரேஷியோ வந்து அப்போ என்ன ஆகுது பாருங்க மியூ இன்ட்டு எப்சிலான் டிவைட் பை மியூ நாட் இன்ட்டு எப்சிலான் நாட் அப்படின்னு கிடச்சிருக்கோம் ஸோ இதுதான் நம்ம என்ன சொல்லிடுறோம்னா ரிஃப்ராக்ட் இண்டெக்ஸ் ஸோ ரிஃப்ராக்ட் இண்டெக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் மியூ இன்ட்டு எப்சிலான் நாட் டிவைட் பை மியூ நாட் எப்சிலான் நாட் ஸோ தட் இந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் வந்து செகண்ட் ஆப்ஷன் கரெக்டான ஆன்சர் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் பாருங்க நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க தி ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ் விச் பெஸ்ட் சூட்டட் டு அப்சர்வ் ஏ பார்ட்டிகுல் ஆஃப் ரேடியஸ் த்ரீ இன்டு டென் பவர் மைனஸ் ஃபோர் சென்டிமீட்டர் இஸ் இஸ் ஆஃப் தி ஆர்டர் ஆஃப் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா எந்த இந்த இங்க பாருங்க விச் ஃப்ரீக்வன்சி அதாவது எந்த ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ் வந்து Is to observe the particle of radius is indicated. Actually, the diffraction phenomenon is all that you know. That's why you see the wavelength of size of the particle is almost equal to the diffraction. Okay, so we have to look at the wavelength of the wavelength of the size of the radius of the size is approximately equal to the size of the size. Then, the wavelength is 3 into 10 power minus 4 cm. If you look at the meter, it is 10 power minus 2 multiplied by 10. So, the wave length is equal to 3 into 10 to the power of minus 6 meter. Now, we have to say the frequency of the wave length. Speed of light is equal to the frequency of the wave length. So, the frequency of the wave length is equal to the frequency of the wave length. Speed of the wave divided by the wave length. Now, speed of the wave length is equal to the wave length. 3 into 10 to the power of 8 meter. Correct? Divided by the wave length is equal to the wave length. Now, the order of 3 into 10 to the power of minus 6 meter. இப்போ இந்த த்ரீ த்ரீ கேன்சல் பண்ணிடலாம் இந்த டென் பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் மேலே போனால் என்ன போகிறோம் டென் பவர் ப்ளஸ் சிக்ஸ்னு வருது கரெக்டுங்களா அப்படின்னா டென் பவர் எயிட் ப்ளஸ் டென் பவர் சிக்ஸ் என்ன வரும் சொல்லுங்கள் டென் பவர் ஃபோர்டின் வருமா ஸோ அப்போ வந்து ஆன்சர் வந்து நமக்கு என்ன வருது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆர்டர் ஆஃப் டென் பவர் சிக்ஸ் அப்படின்னு டென் பவர் ஃபோர்டீன் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் கரெக்டுங்களா ஸோ அப்போ எந்த ஆப்ஷன் கரெக்டாக பாருங்கள் செகண்ட் ஆப்ஷன் வந்து கரெக்டான ஆன்சர் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம்மா நெக்ஸ்ட் போயிடலாம் பாருப்பா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போயிடலாமா ஓகே The energy of the electromagnetic wave is of the order of 15 kilo electron volt. To which part of the spectrum does it belongs? That's why we are talking about it. So, now we are talking about it. Now, we are talking about the energy of 15 kilo electron volt. So, if we are talking about 15 kilo electron volt, we are talking about energy is equal to what we are talking about. We are talking about HC by lambda. So, we are talking about lambda is equal to HC by E. Okay, you know? Chair. இப்ப இந்த ஹெச்சி இருக்கு இல்லை பிளான்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் இன் த ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் இது எல்லாமே நம்ம சப்சிட் பண்ணி சால்வ் பண்ண என்ன வரும்னா நமக்கு வந்து ஒன் டூ ஃபோர் டபுள் ஜீரோ ஆங்ஸ்ட்ராங்ல வந்துருக்கும் இந்த ஆன்சர்ல வந்துருக்கும் சரிங்களா அதாவது இது வந்து கிலோ அதாவது எலக்ட்ரான் வோல்ட்ல போகும் இது எலக்ட்ரான் வோல்ட்ல போட்டு ஆங்ஸ்ட்ராங்ல வந்துருக்கும் அப்படின்னு எடுத்துக்கணும் டிவைட் பை இங்கே ஃபிஃப்டீன் கிலோ எலக்ட்ரான் வோல்ட் ஸோ டென் பவர் த்ரீ எலக்ட்ரான் வோல்ட் வரும் அப்ப இந்த எலக்ட்ரான் வோல்ட் கேன்சல் ஆயிரும் சரிங்களா சோ இதை சால்வ் பண்ணணும் இப்ப இதை சால்வ் பண்ண என்ன வரும் சொல்லுங்க அப்ராக்சிமேட்லி எவ்வளவு வரும் பாருங்க ஆன்சர் சால்வ் பண்ண நமக்கு அப்ராக்சிமேட்லி ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் த்ரீ ஆங்ஸ்ட்ராங் அப்படின்னு வருங்களா அதாவது இங்க இங்க டென் பவர் த்ரீ இருக்கு இல்லைங்களா டென் பவர் த்ரீனா தௌசண்ட்னா நம்ம வந்து ஒரு த்ரீ
அந்த வேவ் வந்து என்ன வேவா இருக்கும் சொல்லுங்க எக்ஸ்ரேஸ் இருக்கும் உங்களுக்கு எக்ஸ்ரே உடைய ரேஞ்சு தெரியுங்களா அந்த எக்ஸ்ரேஸ் ரேஞ்சுல இந்த இந்த ஆர்டர் அதாவது இந்த ஆர்டர் ஆஃப் ஆன்ஸ்ட்ராங்ல இருந்துச்சுன்னா வேவ் லென்த் வந்து அது எக்ஸ்ரேஸ் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பேர்லாம் பாருங்க தி கண்டிஷன் அண்டர் விச் ஏ மைக்ரோ வேவ் ஓவன் ஈட்ஸ் ஆஃப் ஏ ஃபுட் ஐட்டம் கண்டெய்னிங் வாட்டர் மாலிக்குல் மோஸ்ட் எஃபிஷியன்ட் இஸ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா எந்த ஆன்சர் கரெக்டாக வரும் பாருங்க இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கொஸ்டின் பாருங்க தி ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் தி மைக்ரோ வேவ்ஸ் மஸ்ட் மேட்ச் வித் தி ரெசோனன் ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் தி வாட்டர் மாலிக்குல் அப்போ வாட்டர் மாலிக்குளுடைய ஃப்ரீக்வன்சியும் அந்த மைக்ரோ வேவுடைய ஃப்ரீக்வன்சியும் ரெண்டுமே ஈக்குவலாக இருந்துச்சுன்னா ரெசோனன்ஸ் நடக்கும் ரெசோனன்ஸ் நடக்கும்போது கிரேட்டர் ஆம்பிளிடியூடில் வைப்ரேட் ஆகும் அப்போ வந்து எனர்ஜி ப்ரொடியூஸ்டு வந்து டேரக்ட்லி ப்ரொபர்ஷனல் டு ஸ்கொயர் ஆஃப் தி ஆம்பிளிடியூட் இருக்கும் ஆம்பிளிடியூட் அதிகமாகனா ரெசோனன்ஸ் கண்டிஷனில் தான் இருக்கும் அதனால இந்த கொஸ்டினுக்கு நம்ம ஆப்ஷன் சி கரெக்டுன்னு எடுத்துக்கலாம் பா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க தி டிக்ரீசிங் ஆர்டர் ஆஃப் வேவ் லென்த் ஆஃப் இன்ஃப்ராரெட் மைக்ரோ வேவ் அல்ட்ரா வயலட் அண்ட் காமா ரேஸ் டேஷ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அதாவது இப்போ நமக்கு என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க சொல்லுங்க நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் காமா ரே எக்ஸ்ரே அதாவது இப்படி இப்படி எழுதும் போது இன்க்ரீசிங் ஆர்டர் ஆஃப் வேவ் லென்த் எழுதுது எக்ஸ்ரே கரெக்டுங்களா அல்ட்ரா வயலட் இப்படின்னு எழுதும் அல்ட்ரா வயலட் அடுத்து விசிபிள் அடுத்து இன்ஃப்ராரெட்டு அடுத்து மைக்ரோ வேவ் நெக்ஸ்ட் வந்து ரேடியோ வேவ் அப்படின்னு நம்ம எழுதியிருக்கோம் கரெக்டுங்களா விசிபிள் இங்கே எழுதியிருக்கோம் அது ரேடியோ வேவ்னு எழுதியிருக்கும் இப்போ வந்து டிக்ரீசிங் கேட்குறாங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க டிக்ரீசிங் ஆர்டர் ஆஃப் வேவ் லென்த்து பார்த்தீங்கன்னா டிக்ரீசிங் ஆர்டரில் வரும்போது ஸோ ஃபஸ்ட்டு சொன்னது இன்ஃப்ராரெட் இருக்குது அடுத்து மைக்ரோ வேவ் மைக்ரோ வேவ் மைக்ரோ வேவ் இங்கே இருக்குங்களா அடுத்து அல்ட்ரா வயலட் அடுத்து காமாரை அல்ட்ரா வயலட் காமாரை அப்படி தானப்பா இருக்குது ஸோ அப்போ வந்து என்ன வரணும்னு சொல்லுங்கள் டிக்ரீசிங் ஆர்டரில் வரும்போது ஃபஸ்ட்டு மைக்ரோ வேவ் வரணும் அடுத்து இன்ஃப்ராரெட் வரணும் அடுத்து அல்ட்ரா வயலட் வரணும் அடுத்து காமாரை வரணும் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிற ஆப்ஷன் எந்த ஆப்ஷன் பாருங்கப்பா ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் வந்து கரெக்டுன்னு எடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா அடுத்த கொஸ்டின் பேரில் பாருங்கள் If lambda V, lambda X and lambda M represent the wavelength of visible light, X-ray and microwave respectively. If you look at the X-ray, the wavelength is less than the wavelength. If you look at the wavelength, the wavelength is less than the wavelength. The microwave is less than the microwave. If the X-ray is less than the microwave, the X-ray is less than the microwave. So, what is the option? Is option B is correct. Micro, microwave is greater than the wavelength, that is the visible light. That is the அடுத்து வந்து வர்றது எக்ஸ்ரே அப்படின்னு எடுத்துக்கலாமா ஸோ இந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா மைக்ரோ வேவ் லென்த் வேவ் லென்த் ஆஃப் தி மைக்ரோ வேவ் கிரேட்டர் தென் வேவ் லென்த் ஆஃப் விசிபிள் லைட் கிரேட்டர் தென் வேவ் லென்த் ஆஃப் எக்ஸ்ரே அப்படின்னு நம்ம இந்த ஆப்ஷன் பி கரெக்டுன்னு எடுத்துக்கலாமா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் வி கன்சிடர் தி ரேடியேஷன் எமிட்டட் பை தி ஹியூமன் பாடி விச் ஒன் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் ட்ரூ ஆக்சுவலாக வந்து ஹியூமன் பாடியில் வந்து ஹீட் ரேடியேட் ஆகுறது என்ன பார்த்தீங்கன்னா வந்து அதாவது ரேடியேட் ஆகிற வேவ் வந்து ஹீட் ரேடியேஷனாக இருக்கும் ஹீட் ரேடியேஷன் எந்த எந்த ஸ்பெக்ட்ரமில் இருக்குன்னா இன்ஃப்ராரெட் ரீஜனில் தான் இருக்கும் சரிங்களா அப்படின்னா வந்து தி ரேடியேஷன் எமிட்டட் இஸ் இன் தி இன்ஃப்ராரெட் ரீஜன் அப்படின்னு வரப்பா அப்போ ஹியூமன் பாடியில் இருந்து ஹீட் ரேடியேஷன் வரது வந்து இன்ஃப்ராரெட் ரேடியேஷன் தான் இருக்கும் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி செவன்த் கொஸ்டின் ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் கரெக்டுன்னு எடுத்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் விச் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் ரேஸ் ஆர் நாட் எலக்ட்ரோ மேக்னிக் வேவ் இதில் எது எலக்ட்ரோ மேக்னட் வேவ் கிடையாதுன்னா எக்ஸ்ரே வந்து எலக்ட்ரோ மேக்னட் வேவ் காமா ரேவும் எலக்ட்ரோ மேக்னட் வேவ் ஹீட் ரேஸ் வந்து இன்ஃப்ராரெட் வேவ் அப்போ எக்ஸ்ரே காமா ரே ஹீட் ரே வந்து இன்ஃப்ராரெட் ரே இந்த ரேஸ் எல்லாமே வந்து என்ன சொல்லுங்கப்பா எலக்ட்ரோ மேக்னட் ரேஸ் பீட்டா ரேன்றது என்ன பார்த்தீங்கன்னா பீட்டா ரே கன்சிஸ்ட் ஆஃப் பீட்டா மைனஸ் ரே இருக்குது பீட்டா ப்ளஸ் ரேன்னு இருக்கு ஜென்ரலாக பீட்டா ரேனா மைனஸ் பீட்டா மைனஸ் ரேன்னு சொல்லிடலாம் அதாவது ஃபாஸ்ட் மூவிங் எலக்ட்ரான் வந்து பீம்ல இருக்கும் அதுதான் வந்து பீட்டா ரேஸ்ன்னு எடுத்துக்கலாம் அப்போ பீட்டா ரேஸ்ல வந்து எலக்ட்ரான்ஸ் மூவ் ஆகிறதுதான் பீட்டா ரேஸ்ன்னு சொல்லிடலாம் அப்போ எலக்ட்ரான் மூவ் ஆச்சுன்னா அது வந்து என்ன சொல்லிடலாம் அது எலக்ட்ரோ மேக்னட் வேவ் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிடலாம் ஓகேங்களா அதனால வந்து பீட்டா ரேஸ் தான் வந்து எலக்ட்ரோ மேக்னட் வேவ் கிடையாது அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கோப்போம் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க வா
ஓசன் லேயர் என்ன பண்ணும் அதாவது சன்ல இருந்து வர அல்ட்ரா வயலட் ரேஸ ஸ்டாப் பண்ணிடும் அப்படிதானப்போ அப்படின்னா இட் ஸ்டாப்ஸ் அல்ட்ரா வயலட் ரேஸ் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துப்போம் ஸோ இந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் வந்து தேர்ட்டி எத்து கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் என்ன வரும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் வந்து கரெக்ட் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க தி ஃப்ரீக்வன்சி ஆர்டர் ஆஃப் காமா ரேஸ் எக்ஸ் ரேஸ் அல்ட்ரா வயலட் ரேஸ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அதாவது நம்ம டிக்ரீசிங் ஆர்டர் ஆஃப் வேவ் லென்த் எடுத்தோம்னா தட் இஸ் இன்க்ரீசிங் ஆர்டர் ஆஃப் ஃப்ரீக்வன்சி வேவ் லென்த்தும் ஃப்ரீக்வன்சி இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனலாக இருக்கும் அப்போ ஃப்ரீக்வன்சி ஈக்குவல் டு சி பை லேம்டா தெரியும் லேம்டா குறைஞ்சுன்னா ஃப்ரீக்வன்சி வந்து கூடிடும் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கணும் ஓகேங்களா ஓகேப்பா அப்போ வந்து இப்போ இருக்கிறதுலேயே ஃப்ரீக்வன்சி எதுக்கு அதிகம்னு சொல்லுங்க ஃப்ரீக்வன்சி வந்து காமா ரேக்கு தான் இருக்கிறதுலேயே அதிகமாக இருக்கும் அடுத்து எக்ஸ்ரேக்கு அதுக்கு அடுத்து அல்ட்ரா வயலட் நமக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா தி ஃப்ரீக்வன்சி ஆர்டர் ஆஃப் கேட்டிருக்காங்க காமா ரே வந்து பி தானப்பா கொடுத்துருக்காங்க அப்போது காமா ரேக்கு தான் வந்து ஃப்ரீக்வன்சி அதிகமாக இருக்கும் அதுக்கடுத்து எக்ஸ்ரேஸுக்கு ஃப்ரீக்வன்சி அதிகமாக இருக்கும் அதுக்கடுத்து தான் அல்ட்ரா வயலட்னு வரும் அப்படின்னா பி வந்து காமா ரே அடுத்து ஏ வந்து எக்ஸ்ரே அடுத்து அல்ட்ரா வயலட் தான் ரே சி அப்படின்னு இருக்கிறதுனால பி கிரேட்டர் தென் ஏ ஏ கிரேட்டர் தென் சி அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கணும் ஸோ தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டினுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் கரெக்டான ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் ஓசன் லேயர் பிளாக்ஸ் தி ரேடியேஷன் ஆஃப் வேவ் லென்த் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இப்போது ஓசன் லேயர் வந்து பிளாக்ஸ் தி ரேடியேஷன் ஆஃப் வேவ் லென்த் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக ஓசன் லேயர் எந்த வேவ் லென்த்தை பிளாக் பண்ணுதுன்னா அல்ட்ரா வயலட் ரேஸை தான் பிளாக் பண்ணும் அப்போது அல்ட்ரா வயலட் ரேஸ் இருக்கிற அந்த ஸ்பெக்ட்ரம் அல்ட்ரா வயலட் ஸ்பெக்ட்ரம் இருக்கு இல்லையா அந்த வேவ் லென்த் என்ன பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆர்டர் ஆஃப் இது என்ன அது த்ரீ இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் செவன் மீட்டரில் தான் இருக்கும் அப்படின்னா கொஞ்சம் மோர் தேனா மோர் தேனா கொஞ்சம் அதிகமாக த்ரீ இன்டு டென் பவர் மைனஸ் செவன் மீட்டரு அல்ட்ரா வயலட் தான் த்ரீ இன்டு டென் பவர் மைனஸ் செவனும் அல்ட்ரா வயலட் தான் வரும் இங்கே லெஸ் தென் த்ரீ இன்டு டென் பவர் மைனஸ் செவனும் அல்ட்ரா வயலட் தான் வருது சரிங்களா அதாவது நம்ம எக்ஸ்ரேக்கும் விசிபிளுக்கும் பிட்வீன் இருக்கிற ரேஸ் எல்லாமே வந்து அல்ட்ரா அல்ட்ரா வயலட் ரேஜன் எடுத்துக்கணும் அப்போ இந்த எல்லாமே அல்ட்ரா வயலட் ரேஞ்சில் தான் இருக்கு எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா ஓசன் லேயர் இந்த வேவ் லென்ஸ் எல்லாமே என்ன பண்ணிடுவோம் பிளாக் பண்ணிடுவோம் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம்ப்பா ஸோ தட் இந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் டி வந்து கரெக்டான ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் எலக்ட்ரோ மேக்னடிக் ரேடியேஷன்ஸ் ஆவ் தி ஸ்மாலர் வேவ் லென்த் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க எதுலேயே ஸ்மாலர் வேவ் லென்த்துனா எனர்ஜி அதிகமாக இருக்கும் ஃப்ரீக்வன்சி அதிகமாக இருக்கிற வேவ் தான் ஸ்மாலர் வேவ் லென்த்து அப்போ ஸ்மாலர் வேவ் லென்த்து காமாரி சரிங்களா அப்போது இந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் வந்து நம்ம என்ன எடுத்துக்கலாம் பார்ப்போம் காமாரி அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் ஏ சிக்னல் கிரியேட்டட் பை என் ஆன்டனா ஏ சிக்னல் லிமிட்டட் பை என் ஆன்டனா ஃப்ரம் ஏ சர்டைன் பாயிண்ட் கேன் பி ரிசீவ்ட் அட் அனதர் பாயிண்ட் ஆஃப் தி சர்ஃபேஸ் இன் தி ஃபார்ம் ஆஃப் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அதாவது வந்து ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம் சிக்னல் அனுப்பணும் அப்படி அனுப்புறதுன்னா கிரவுண்ட் வேவ் மெத்தட்ல அனுப்பலாம் இல்லைன்னா ஸ்கை வேவ் மெத்தட்லையும் அனுப்பலாம் சரிங்களா அப்போ வந்து இதுக்கு என்ன ஒரு ரெண்டு ஸ்கை வேவ் மெத்தட் எடுத்துக்கலாம் கிரவுண்ட் வேவ் மெத்தட் எடுத்துக்கலாம் ஸோ தட் இந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் வந்து போத் ஏ அண்ட் பி அப்படின்னு வருது நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் தி ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் சாலிட் இஸ் இன்வெஸ்டிகேட்டட் பை யூசிங் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஆக்சுவலாக ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் சாலிட்ஸ் எல்லாமே வந்து எக்ஸ்ரேஸ் யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம கண்டுபிடிப்போம் ஸோ அதனால் இதுக்கு இந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் என்ன போட்டுக்கலாம்னா எக்ஸ்ரேஸ்ன்னு எடுத்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் விச் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் எலக்ட்ரோ மேக்னடைசேஷன்ஸ் ஆஃப் தி லாங்கஸ்ட் வேவ் லென்த் அதாவது நம்ம எழுதும்போது காமா ரே டு ரேடியோ வேவ் இருப்போம் இன்க்ரீசிங் ஆர்டர் ஆஃப் வேவ் லென்த்தில் அப்போ ரேடியோ வேவுக்கு தான் வேவ் லென்த் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் இந்த ஆர்டர் ஆஃப் மீட்டரில் இருக்கும் ஸோ தட் ஆன்சர் ஃபார் திஸ் கொஸ்டின் வந்து ரேடியோ வேவ் அப்படின்னு எடுத்துக்கண